Hello? Hi? Ah, better. So much better. So, hi guys. Hello. So, have you heard this song? Somewhere over the rainbow like that. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. So I wish you the best for you guys. Uh, I love this song. This song is hopeful. É uma mensagem tão bonita, tão positiva, tão esperançosa. Né? A gente, é importante a gente ser muito esperançoso, motivado, otimista para o nosso futuro. Né? Qualquer obstáculo que venha, a gente precisa, a gente necessita superar e ver que sempre depois da tempestade vem a bonança. Good morning. So, let's continue. Ok. Our unit 5, right? But before we continue this unit, é, antes disso, tá, de a gente poder continuar na unidade 5, na aula passada eu deixei como atividade de casa o grammar book. Ok? O grammar book on pages 30 and 31, right? And some people ask me to correct the test. Então algumas pessoas, né? Pediram para dar uma olhada no teste, para a gente poder corrigir um pouco. E também, a gente também vai corrigir o Grammar Book. Ok? Então, primeiro, a gente vai dar uma olhada nas questões do teste do sábado. Tá certo? Ok? So, let's go. Let's start. So, here, this is the first question, right? Complete the sentence with the correct word. The Amazon is located in Brazil. So, what is Amazon? Which word? In this case, letter A, forest. So, the Amazon forest is located in Brazil. Second question, you mark the best alternative according to the sentence. So, about the, some of the animals, some of the animals are kept in, so they are not in the forest. If they are not in the forest, so of course they are kept in captivity, right? Captivity, so letter B. Okay. Question 3. You will complete the sentences, right? In this case, the sentence, okay? With flowers are in, a, in your garden. Flowers in your garden. Huh? So, in this case, about the quantity. Ok? Então aí contava, pedir a quantidade de flores. Né? A primeira questão, né? voltando rapidinho, a primeira questão pedia uma questão de vocabulário, você encaixava o forest, porque a Amazônia é, uma, é um tipo de floresta, é uma floresta equatorial, the Amazon forest. A segunda, falando sobre os animais mantidos em captivity, um cativeiro. And the third question, you will ask the quantity. Então aqui perguntava a quantidade. Então... And in this case, so in this case, how many? Então, quantas flores né, estão na, no, nosso, no seu jardim? Ok? So, how much? Sorry, how many? Yes, letter D. How Jonathan, many just flowers? Just a minute. Guys, só para só esclarecer, o teacher Jonathan está tá corrigindo as questões da prova, tá bom? Tem algumas pessoas perguntando aqui, teacher. E é, pra, e é isso, tá, gente? Ele está retomando as questões da prova para vocês verem uma correção. Isso, exatamente, gente. Question 4. Complete the questions with, with using much or many. Honey, uncountable, much. Bees, countable, many. Eyes, countable, many. Eggs, countable, many. So the answer is C. Ok? The answer is letter C. Much, many, many, many. Ok? So, question 4, letter C. A quarta questão é a letra C. Né? Aqui a gente tem uma incontável, contável, contável, contável. Então, much, many, many, many. Ok? 5. Fill in the gaps with using few, little. So, you complete this with few or little. Check the noun. Time. Uncountable. So, in this case, little. Ok? Descase, little. Então, aqui eu vou utilizar o little porque eu tenho uma incontável. 
animals. Countable. So, few. Se é contável, eu vou utilizar um few. Ok? Number three. There's water in the lake. Water, uncountable. So, in this case, little. So, little, few, and little. That's why the alternative is C. Little, few, little. Ok? Question six. You checked the correct adverb. Você só teria que colocar, né? Encaixar aqui o advérbio adequado, tá? Então, aqui, dessas que estão aqui, qual opção mostra o advérbio? Which alternative shows us the adverb? In this case, letter B. Quickly. Lembra do LY? Né? O LY geralmente são para advérbios, tá certo? De modo, que é o que a gente estudou na unidade 4 para a prova, ok? Question 7. You will complete with an adverb. Aqui mais uma frase em que você teria que colocar também um advérbio. Então, em que caso a gente tem aqui um advérbio de modo? Novamente, a mesma situação do LY. So, nature photographers wait patiently. Ok? E a oitava questão, você tinha que completar novamente né, com um advérbio. Qual desses casos se encaixa perfeitamente aqui? Good é um adjective. Ele é um adjetivo, não é um adverbio. Bad também é um adjetivo, não é um adverbio. Better, nesse caso, eu não vou utilizar. Aqui não se trata de comparação e nem é utilizado. Não. Essa palavra ela fica um tanto quanto é, é, estranha, tá certo? Essa palavra não, não, tem, não tem muito sentido. Weller, muito menos. Eu também não existe essa palavra. Weller, tá? Eu não tenho como utilizar isso. Então, letra A. Well, ok? Fish can swim well. E as últimas questões relacionadas à interpretação, ok? Related to comp read comprehension, according to the text, take one of the specific characteristics of the panda bear. Então, você tinha que olhar qual dessas aqui se encaixava com a característica do panda. In this case, let us see. Panda bears have black and white fur. Onde é que tem isso no texto? Ó? Lá naquela parte onde ele fala sobre o, a característica dele, ó, bem aqui. The giant panda bear has specific characteristics, such as its fur that makes between the shades of black and white. Ok? So, let us see. In the question 10, according to the test, one of the main factors that have contributed to panda bear species becoming extinct is... Aí você tinha que ver quais eram um dos principais fatores que contribuíam nessa, nessa, esse risco de extinção né, para os pandas, que justamente, de acordo com o texto, era a letra D, okay? letra D, deforestation. Logo depois, né, um pouco depois daquela parte que a gente viu sobre a característica do panda, ele fala aqui, ó, the main factors that have contributed to the species becoming extinct, extinct Are climate change, deforestation. Então, o desmatamento, ele realmente acaba contribuindo né, para esse risco. Né? Contribui para esse risco de extinção da espécie. Ok? Letter D. Nice. Now, let's correct the homework. Então, lá na página 30 do Grammar Book, okay, a gente viu a correção do teste, né, do teste de sábado. Agora, a gente vai para a atividade... Né, realizada na aula passada, né, da, de casa, que a gente passou para vocês, ok? In the first question, you will use all these verbs and put with ing. Então, aqui você tinha que colocar de acordo com o processo que ele ia mostrando, tá certo? De acordo com algumas situações ou regras que ele mostra, tá bem? O primeiro, help, helping. So, in this case, you need to add... Just ing. É a regra geral, a regra da maioria. Né? A maioria dos verbos você vai acrescentar o quê? Só ing. Ok? So, buy. Buy in. Talk. Talking. Plant. Planting. Speak. Speaking. Walk. Walking. So, all these verbs you add ing. Ok? This is the first rule. Aqui está tá a primeira regra. Ok? The second rule. Nessa parte, ele vai tratar daquela regra sobre CVC. Né? Consoante, vogal, consoante. Ok? 
So in this case, you repeat uh, the last consonant and put and add ing. Então você repete a última consoante e acrescenta ing. Lembrando, essa aqui é a primeira questão da página 30. Você tinha lá no Grammar Book a explicação sobre as regras do uso do ing e também o uso do present, do present progressive. Certo? Aqui a gente tem as colunas de acordo com algumas regras. Ok? De acordo com as regras. So, get CVC, right? CVC. So, getting run run here, right here. CVC. Consonant, vowel, consonant. So, you repeat letter N and add ING. When in this case, when consonant, vowel, consonant again. So, repeat N. So, when A. Ok? Repeat N and add ING. And the same case is sitting. Ok? Sit. So, T, repeat T and add ING. Então, todas essas aqui, você tinha que repetir a última, a última consoante e acrescentar ING. Por quê? Porque trata-se de um verbo que tem no seu, na sua, as três últimas letras vo, é, consoante, vogal e consoante. Tá certo? É uma regra muito comum utilizado em alguns momentos na língua inglesa. Então, vocês estão vendo o primeiro caso aqui, inclusive com o ING, porque a gente está vendo Present Progressive. Okay? Lembrando, é sobre Present Progressive e aí a gente está vendo todos esses verbos, como eles se encaixam com o ING. Né? Na aula passada, eu mostrei principalmente as regras e aqui está aplicada essas regras. Ok? Teacher Jonathan, just a minute. Right. As pessoas, gente, que estão aqui no chat pedindo para o teacher escrever na lousa, vocês podem depois assistir o vídeo de novo, pausar e aí dá para ver tudo direitinho, tá bom? Yes, ok? Because this is about the last, the last uh, class, right? Last class, so it's important to pay attention to our videos, ok? Então é importante, gente, a gente está ali seguindo... Às vezes não dá para a gente olhar naquele momento, né, ao vivo, mas dá uma olhada, tá lá gravado direitinho, tudo bonitinho para vocês sobre as regras, sobre o present progressive também, como se utiliza, ok? Uh, the, the third column. In this third column, we have take, take in. So, you substitute the, the vowel e with ing. Então, aqui é a substituição da vogal e por ing. So, have... Having, make, making, shake, shaking, and bake, the last verb, baking. Então, eu peguei as, os verbos e coloquei para cá, sendo que agora transformados com a regra, acrescentados com ing. Ok? Having, making, shaking, baking. Ok? This is another rule about the, ver, the vowels. I and E. Aqui existe uma outra regra que eu comentei, sendo a última regra, inclusive, na aula passada, né, na aula de ontem, que você troca o IE, se o verbo terminar com as letras I, E, você troca por ING, ok? E Y, N, G, yes, Y, N, I, N, G, ok? Y, I, N, G. So, in this case, die, right? Die, die in. Lie, lying, ok? Right? And the last one, this is interesting, because here in this case, this is another verb, ok? With constant vowel consonant. Aqui, por que eu falei daquela situação das três últimas letras serem consoante, vogal, consoante? Porque aqui ele mostra justamente a dobra da última consoante e ing. A diferença dessa para essa é que aqui a gente está tratando de monossílabos, de palavras com uma única, uma única sílaba. E aqui ele está mostrando verbos com duas sílabas e ainda verbos que terminam com a letra L. Cancel, canceling. Propel, propelling. And travel, traveling. Ok? So, in this case, you repeat the letter L and I and G. Ok? Ah, tio, mas eu já vi também a palavra traveling sem o L. Pode? Acontece? Sim. Ele é um dos verbos, tá? Além dele, tem mais um também que você pode perceber 
é, sem essa repetição, tá? No caso, além do travel, traveling, se você vê assim, não está errado. Is that correct? Okay, that's correct. No problem. If you see this, traveling with just one L, okay. And listening to. Então, esses verbos aqui com ing também podem ficar dessa forma, tá? Ele é também aceito dessa forma, ok? Traveling, listening, right? Thanks. Any doubts, ok? Tell me. Question 2. In this question 2, you will turn, ok? You transform these verbs in parentheses into, into the present progressive. Ok, remember, in the present progressive there are two verbs, verb B and also the verb with ing, ok? Example, help, I am helping my sister. So, in this case, the verb B is am, because subject is I, I am, I am helping my sister. Number one, let's see the sentence number one. In the sentence number one, you see this verb, learn. Right? Learn. So, what's the subject of this sentence? We. So, the verb be about we is are. So, we are learning. Right? Are, verb be, and the verb with ing. Okay? We are learning how to save water. Okay? We are learning how to save water. Number two, let's change, let's change this verb into this part here in present progressive. Attention, remember, okay, the verb be, not only the verb with ing. Lembrem-se que no present progressive a gente tem dois verbos. A gente não tem mais só um verbo. Vai existir dois aí. Eu tenho o verbo to be e depois eu tenho o verbo com ing. Teacher Jonathan, can you show them the contracted form? I mean, a Jade Games está aqui perguntando como contrai o, o verbo to be nas outras pessoas, com are, am and is. Ok, great. So here, in this case, if you see that contraction, you can say we are learning or we are we are learning okay no problem in this case i told you about the contraction the short form of the verb be right with the subject pronoun so we are learning so we are learning how to save water or we are learning how to save water if you contracted here no problem se vocês fizeram a forma contraída aqui na resposta não tem problema tá corretíssimo okay That's so right, okay? That's all right. Number two, in this case, I am planting trees and flowers in the garden. So, contracting, I'm, I'm planting. I'm planting. I'm planting trees and flowers in the garden, okay? Number three, this number three, there are two words, always tell. Okay? Remember the, the another sense? Aqui, por que ele está mostrando esse always e o tell? Ah, mas os dois são verbos? Não. É só mostrando aquele sentido em que as coisas sempre acontecem. Né? De um hábito que sempre acontece. Tá certo? O present continuous, o present progressive também tem essa situação. Tanto eu posso falar sobre algo que está acontecendo agora, como algo que sempre acontece. Ok? So, in this case, my mom... My mom is always telling. My mom, she. Né? Aqui eu tenho o pronome she, né? representado por my mom. Aí você vai me perguntar, eu posso colocar um apóstrofo S aqui? Eu recomendo deixar como is. Tá? Deixa como is, até mesmo porque é mais interessante a gente utilizar as contrações, as formas curtas nos pronomes. Tá? I, we, she, he, ok? Right? So, in this case, this is better to use like that. Então, você pode utilizar dessa forma. Utiliza dessa forma, que é mais seguro. My mom is always telling. Ah, mas tem uma palavra entre os verbos. 
É a única situação que eu posso que existe, que eu posso aceitar nesse momento que vocês estão vendo, é aceito esse always entre eles, porque no caso, a minha mãe está fazendo o quê? Ela está sempre contando, né, nos contando, né, para não assistir muita TV. Ela sempre nos fala isso, sempre nos diz isso. Certo? Então, nesse caso, o always pode ficar entre eles, tá? Só nessa situação em que uma ação sempre está acontecendo. Ok? My mom is always telling, right? Number four. My brother... Ah, my brother. O pronome correspondente a my brother vai ser qual? He. So, the verb be about he. Is, right? So, my brother is... And the verb. The verb shower with ing. Becomes showering. Right? So, my brother is showering less often. Okay? Right? Shower. Take a shower. Shh. Yes? So, my brother is showering less, less frequently. Okay? Less often. Number five. I am trying not to waste water. I, verb B, am. I am. I am trying. Então, você vai acrescentar só o ING. Ah, mas tem um Y. Não é, tem alguma mudança? Não, não tem. É só ING, quando tem Y. Tá? Ok? Trying. É, segue a regra geral da maioria. Ok? With the contract. Ah, mas se eu quiser colocar contraído aí, se eu quiser a forma contraída, forma curta, eu posso, the short form. Yes. No problem. So, here, in this case, I'm trying. Ok? I'm trying not to waste water. Great. Next one. The third question you will complete with the negative form. Now, attention. Uh, the last question was about the affirmative form, but now negative. Então, a última questão era sobre afirmativa, a forma afirmativa, e agora a gente vai ver a forma negativa. Né? Então, Uh, nesse caso, você vai acrescentar não só apenas o verbo to be e o verbo ing, mas também o not, certo? Junto com o verbo to be. Aqui eu utilizei logo de cara a contração, a forma curta. Mas eu posso deixar is not? Posso. Eu vou mostrar dessa forma, mas eu também vou colocar a outra forma desenvolvida. Ok? Sr. Jonathan, just a minute. Eu vou só falar com a galerinha aqui do chat que está conversando muito, coisas aleatórias. Enquanto, enquanto deveriam estar acompanhando a correção da atividade de casa. Tá bom, gente? Por favor. Let's go, guys. Attention. Come on. Come on. This part is important, ok? Isso aqui, gente, é, é uma base até para mais na frente. Então, vamos dar uma caprichada. Só nesse momento. Daqui a pouco a gente, vocês podem conversar outras coisas mais tarde, depois da aula. Né? Vocês vão almoçar. Olha só. You will have lunch. Mmm, delicious, right? But attention, right now it's time to focus, right? Okay? So, example. My little brother isn't helping us much. So, in this case, the verb help, you use ing. Okay? Isn't. Negative, right? What is isn't? Isn't is not. This is the short form of is not. Okay? Is not. Remember? So, in that case, isn't helping is the same thing as is not helping. Okay? Number one. He turn, right? About the verb turn. But, firstly, what is the verb be? Is. In the negative, isn't. Or, is not. Okay? Is not. Is not turning. You put ing in this verb. Ok? O que é esse verbo que está aqui entre parênteses? É o verbo da ação. É a ação que existe ali naquele determinado momento na frase. Ok? So, he isn't turning or he is not turning. Ok? Quem colocou dessa forma ou dessa está correto. Ok? They're right. Next. Number two. So, in number two, he... All right. Here in this case, verb listen. Thus, 
he isn't listening or he is not listening. Lembra do que eu falei, ó, sobre o listening? Né, ó, essa forma do listening, ok? He isn't listening. Eu acrescento o ing também apenas, tá? He is not listening or he isn't listening. Number three, it us as he is too young to understand. The verb annoy. In this case, the verb annoy. You just put ing, but before, verb to be. Então, primeiro eu tenho o verbo to be. Qual é o verbo to be de it? What is the verb to be about it? It is negative, it isn't, or it is not. Ok? It isn't annoying or is not annoying. Ok? Nice. It isn't annoying us, as he is too young to understand. Ok? Aí ele está falando o quê? Que ah, não está irritando, não está nos irritando, já que ele é muito novo para entender. Ok? Number four, so we tell, attention now, the subject is we. We. So, in that case, we. For verb B, we are. We are. Not. Right? And the verb with ing. Ok. This verb is with E. Olha só, o verbo está com a letra E. O que é que eu vou fazer? Eu tiro a letra E e coloco o ING. Waste, wasting. Wasting. So, are not wasting. We, so we, are not. Yeah? Oh, sorry. Sorry, guys. I confused just with the verb. Só troquei o verbo. No caso da letra 4, é o verbo tell. Ok? Sorry. <laughs> so in this case, tell, telling, yeah. So we aren't telling him off, okay? We aren't telling him off, or we are not telling him off, okay? Ambas as formas estão corretas, tá? Ah, pessoal, o que você está colocando aqui? Estou só mostrando a forma desenvolvida, tanto faz, tá? Forma curtinha, contraída, com uma forma desenvolvida. Okay. Number five, we as much were as before. In this case, we so are. Not and waste. Né? Havia falado que a letra E, verbos com a letra E no final, a gente tira a letra E e substitui pelo ING. Thus, wasting. Ok? Wasting. Are not wasting. We are not wasting as much water as before. We aren't wasting as much water as before. Six. My parents bottled water anymore. Buy. Olha só. Agora a gente tem que prestar bem atenção que aqui eu não tenho um pronome. Eu tenho um, um substantivo. Tá? E aí eu tenho que prestar atenção qual pronome que vai se refere a esse substantivo, esse sujeito. Parents, eu estou falando de algumas pessoas, sobre algumas pessoas. Então, eu tenho a terceira pessoa, só que do plural. So, in this case, parents, this, the pronoun is they. Então, aqui, é mesmo que está mostrando o verbo they, né? o pronome they, perdão, de eles. Né? Eles quem? Meus pais. Okay? So, they are. Okay? They are. They are. Not buying. Ok? Are not buying. My parents aren't buying or my parents are not buying bottled water anymore. Ok? And the last. Focus on the last sentence. There are two subjects. Ok? My brother and I. Olha só. Eu vou falar, quando eu vou falar de alguém, eu me incluo nesse grupo. Né? Esse grupo, ou seja, mais de uma pessoa. So, in this case, uh, let me see. Gabriel and I. So, two people, right? Here, 
to teacher, so we. Então, se eu falo de alguém em que eu estou incluso nesse grupo, certo? Eu tenho o pronome we, ok? So, in this case, my brother and I becomes we, right? So, we are. The verb be is are. Oi, hi. Ok, ok, ok. I will, I will just slow down, ok? I will just slow down here, just to write, just to copy here in this case, ok? So, number seven, my brother and I aren't getting or are not getting. So, in that case, in this case, it's different just the verb, ok? Why? Because this verb, get, ok? Attention to my voice. Atenção no que eu vou falar. O verbo é o get. A regra do get é consoante, vogal, consoante. Então, repito a última consoante. Get, getting. Ok? Are not getting. Ok? So, my brother and I aren't getting pocket money for washing dad's car. Ok? Getting. Ok? Consoante, vogal, consoante. Eu repito a última consoante e acrescento ing. Ok? Repeat the last consonant and add ing. Ok? Vou dar alguns segundos aí para vocês completarem, anotarem aí, tá certo? Ok? E qualquer coisa, quem ainda chegou, que está tá chegando agora, vixe, professor, eu perdi a correção da segunda e da primeira. Dá uma olhada depois no vídeo, o vídeo vai ficar gravado, tá certo? Vocês podem conferir, tá bem? Okay, you can check all the answers about this correction. Okay? Now, the last question. Okay? A última questão da página 31, você tinha que simplesmente estruturar as frases de acordo com os elementos que tinha em cada um dos itens. Okay? Use the prompts to write sentences in the present continuous. Present continuous? Yes, present continuous or present progressive. Tá? Tanto faz os dois termos, present continuous, present progressive, eu estou falando da mesma coisa. Estou falando de ações que eu estou fazendo agora ou ações que sempre acontecem. Ok? So, example, my dad, not water, the plants, as much. O not está indicando que, que tipo de frase? Negativa. My dad is not watering the plants as much. Ok? Number one. My sister is the subject. The sentence is in the negative, not, not take. And this is the complement, as my time in the shower. So, what is the sentence? My sister is not taking as much time in the shower. Or isn't taking. Ok? Também você pode colocar... Se você quiser, colocar na forma contraída, na forma curta. Okay? In the short form, you can put this form okay, in short. Okay? My sister is not taking as much time in the shower. Number two, our dad is the subject and always complain. Affirmative, but the action always happens. É aquele outro sentido, aquela outra situação, em que a ação ela sempre acontece. So, our dad, what the verb be? Is. Por que, que, ver, por que, que aqui no caso eu tenho o is? Porque our dad significa estar relacionado a quê? Ele, he. So, he is. Ok? Our dad is always complaining. Right? Is always complaining. Aqui você acrescenta o ing e depois coloca a, o complemento, tá certo? Our dad is always complaining about how much water we use. Ok? The next sentence. My parents put bricks in the water tanks. Subject. My parents, so the verb be are, right? They, they are. My parents are putting, ok? Uh, guys, I'm sorry, ok? There is no point. Aqui não tem esse pontinho, tá, gente? Só, só para deixar bem claro, tá? Aqui foi só, foi alguma, foi só um errinho básicozinho de, de, 
de pontuação, mas não tem essa pontuação aí. É porque a gente quando vai digitar, às vezes a gente, a gente digita para as outras também, isso acontece, isso é normal. Ok? No problem. So here, no point. Ok? No dot. So, my parents are putting bricks in the water tanks. Não tem esse ponto aqui. Lembrando novamente, tá? Are, verb be, my parents. My parents are. And the verb put, so putting, right? My parents are putting bricks in the water tanks. Ok? Aqui segue aquela regrinha da consoante, o H consoante, em que eu repito a última, You repeat the last consonant and add ing. Put, putting. Ok? So, next. Number four. Any questions about this part, please call us. Ok? Please. They are not, time. They are not getting what, um, what question number four is asking them to do. Ah, ok. Aqui ele utiliza o termo prompts. O que é esse prompts? Esse prompts são essas, esses elementos, essas partes de frase que estão aqui e ele pede só para que você estruture, forme a frase de acordo com o tempo verbal, o present progressive. Então aqui nesse caso falta só o okay, que? Falta aplicar o verbo to be e aplicar o ing, apenas isso. Ele quer que você aplique o verbo to be e o ing nos verbos, tá certo? No verbo da ação, ok? In number four. We use. Eu tenho o verbo use. Então, na, no present progressive, eu vou ter o quê? O verbo to be are. E o verbo use vai ficar com ing. Ele tem a letra E no final. Então, eu troco o E pelo o ing. Ok? Pelo ing. So, in this case, we are using water from the roof. Ok? Are using. Ok? Are using. Five. Negative. Affirmative. Or... In this case, interrogative. Negative. So, we aren't buying bottled water. Ok? We aren't. Ok? So, here, ah, mas eu coloquei are not. Tudo bem? Não tem problema. Pode colocar também are not. Também é aceito, tá? Number six. The last sentence. My friends are, verb be, trying. Você acrescenta o ing. You add ing. Trying. My friends are trying to save water, too. Right? Thank you, guys. Thank you. This is the correction, okay? Any comments, please, comments here, okay? Just to take your time. Some seconds to fix here, okay? Number two, number one to six, okay? Vou deixar alguns segundinhos só para vocês darem uma olhada, ver se está tudo ok. Lembrando que na terceira não tem esse ponto, tá? No meio da frase, Ok? Nice. Pessoal, let's go to page 102. Então, lá na página 102, a gente tem essa figurinha aqui. E a questão 15, ela faz a seguinte pergunta. What do you think about the photo and the title? What is the reading about? Agora, a gente está indo para o student book, ok? Student book, page 102, question 15. Então, na questão 15 do Student Book de vocês, na página 102, ele pergunta, pra, ele quer saber o que, o que é que traz para vocês, o que é que está mostrando aqui. Comentem aí, tá bem? O que é que traz essa figura aí? A respeito sobre que elemento? And the title, a notion of plastic. O que, é que a gente tem aí? Plastic, plástico. E o plástico, será que é um... Is, there, is this element good for oceans? Gabriel? Okay, a student said that the ocean is polluted. Yes, unfortunately, this ocean is polluted. Yeah? And this element sometimes uh, uh, is harmful. Right? Any other comments, Gabriel, from the students? Okay, you are correct, guys. There is pollution, okay? And this image, okay? So possibly they talk about the pollution in ocean, okay? Learn new words. So now there are four words here, and let's take, okay, about which words are types of material and which words 
mean to do something. Então, quais palavras a gente tem aqui para tipos de material e quais delas, quais das outras palavras também, elas mostram é, uma ação sendo refeita. Ok? So, let's listen. Listen and eat. Cloth. Use a cloth bag when you go shopping. Plastic. Plastic in our oceans is a big problem. Recycle. We should recycle plastic bottles. Reuse. Don't throw away that bag. Reuse it. Nice. Types of material. Please tell me, what are the types of materials here? Okay. Recycle, plastic, reuse. Huh? There are two. So, what are the types? The types of materials are the cloth. What is the cloth? The cloth is from the clothes. É o tecido. Tecido de uma roupa, tecido de qualquer outra vestimenta ou qualquer outro, é, é, qualquer outro pano. Enfim, a gente tem o tecido. Cloth. Ok? And plastic. O plástico também é outro material. Ok? Here in this case, recycle. Because it's another cycle. Então, existe um outro ciclo. Haverá um outro ciclo. É o okay. quê? Reciclar. Ok? And reuse. You use again. Ok? You use again. Então, você usa novamente. Ok? So, these are the two verbs about to do something again. Right? Next part. Now, listen and read okay, the text. Ok? Let's listen to this text about the oceans. Right? Let go. Activity 17. While you read, look for examples and explanations. An ocean of plastic. Keep our oceans clean. Look around you. Do you see anything made with plastic? We use plastic in our computers, in our phones, in our homes, in our cars, and even in our clothes. We make 300 million tons of plastic every wow. year. That's about the same weight as 30 million elephants. Plastic is very useful, but there's a problem. When we don't want things made of plastic anymore, we often throw them away. A lot of that plastic ends up in our oceans. In fact, every year, At least 8 million tons of plastic goes into our oceans. This plastic breaks up into very small pieces called microplastics. Sea animals and fish eat the microplastics and they die. Microplastics are not the only problem. Other tiny pieces of plastic, called microbeads, are added to many types of toothpaste and shampoo. When we use these products, the microbeads go into the water and fish eat them. However, because microbeads are not food and are not nutritious, the fish then die. Microbeads can also pass into our systems when we eat fish. There are things we can do to stop plastic from reaching the ocean. Some countries have now banned the use of microbeads in products. We can also reduce the amount of plastic we use and find ways to recycle it. Don't use plastic bags. When you go shopping, take cloth bags to the store with you and reuse them. Recycle your plastic bottles at home and at school. If you live near a beach, join or start a cleanup group. Let's all work together to keep our oceans clean. Então, pessoal, na página 103, quero deixar uma mensagem para vocês que é Please, don't waste water, ok? Don't waste water, don't pollute the oceans, ok? Because what happened in this case, 
uh, about the fish. What happens when the fish meet, eat this microplastic? Então, o que, que acontece quando eles acabam comendo o plástico? Eles podem morrer. Okay? They may die. Right? Ok? Guys, thank you so much. Thanks, guys. See you next class. Ok? Bye, bye.